ஒருத்தர் ஒரு லாரி டயர் டியூப் புதுசாக ஒரு கடையில் போய் வாங்கிட்டு வர்றார் அவர் வந்து டயர் டியூப்ல என்ன பண்றாரு ஒரு டயர் டியூப் வச்சுக்கலேன் அந்த டியூப்ல காத்தடிக்கிறாரு அந்த மவுத்துல வச்சு காத்தடிக்கிறாரு கம்ப்ரஸர் ஓபன் பண்றாரு காத்தடிக்கிறாரு இப்போ இந்த புது டயர் டியூப்ல காத்தடிச்சுட்டு இருக்காரு இப்ப கம்ப்ரஸர் ஓபன் பண்ணிட்டாரு காத்து உள்ள போகுது டயர் டியூப் பெருசாயிட்டே போகுது இது என்னதான் புது டயர் டியூபா இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட காத்துக்கு மேல ப்ரெஷர் ஆச்சுன்னா அது டயர் டியூப் அடிக்கும் இல்லைங்களா இவரு காத்தடிச்சுட்டே இருக்கிறாரு இவ கம்ப்ரஸரை மூடுறத மறந்துடுறாரு இப்ப என்ன ஆகுதுங்க இந்த கம்ப்ரஸர் வழியா போற அந்த காத்து டயர் டியூப்குள்ள போய் போய் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ்ல திடீர்னு வெடிச்சிருது அப்போ வெடிக்குது எங்க வெடிக்குதுன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு இஞ்சி வெடிச்சிடும் அது வழியா காத்து வெளியே போன உடனே அது புஷுன்னு கீழே விழுந்துருது இப்போ அவ்வளவு பெரிய டயர் டியூப்ல வெடிச்சதுக்கு காரணம் என்ன காத்து அதிகம் அடிச்சதுதானே காரணங்க டயர் டியூப்ல ஏதாவது பிரச்சனை டயர் டியூப்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா ஐஎஸ்ஐ முத்திரோட இப்போதான் புதுசாக ஒன்று வாங்கிட்டு வச்சிருக்காங்க எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணி தான் வச்சிருக்காங்க ஆனால் இவ்வளோதான் பிரசன் பண்ணணும் ஒரு அளவு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அளவை தாண்டனால தானே வெடிச்சது சரி அந்த வெடிச்சது காரணம் இந்த காற்று அதிகமாக அடிச்சது தான் காரணம் ஆனால் ஏன் ஒரு இஞ்சி வெடிச்சது அவ்வளோ பெரிய டயர் டியூப்ல அந்த ஒரு இஞ்சி மட்டும் ஏன் வெடிச்சதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த அவ்வளோ பெரிய டயர் டியூப்ல அந்த ஒரு இஞ்சி தான் இருக்கிறதுலேயே வீக்கான ஒரு பாயிண்ட் வீக்கஸ்ட் பாயிண்ட் எல்லாமே நல்ல டியூப் தான் இருந்தாலும் இருக்கிறதுலயே வீக்கானது இருக்கிறதுலயே ரொம்ப மோசமானது ரொம்ப மோசமானது இல்லை இருக்கிறதுலயே எது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் கம்மியா இருக்கோ அது அந்த இடம் வெடிச்சிடும் இப்போ ஒரு இடத்துல வெடிச்சிருச்சு நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு பஞ்சர் போறோம்னு கூப்பிடுறீங்க சார் எங்க வீட்டுல நான் ஒரு டயர் டியூப் வாங்கினேன் காத்து அடிச்சேன் ஒரு இஞ்சி வெடிச்சிருச்சு வாங்கன்னு சொன்னோம் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு கூப்பிடுறீங்க இவர் வராரு வந்து என்ன பண்றாரு அந்த பஞ்சர் போடுறவரு அந்த ஒரு இஞ்சை பார்த்துட்டு அந்த ஒரு இஞ்சிக்கு மேல ஒரு இதை வச்சு தேக்கிறாரு அமுத்துறாரு ஒட்டுறாரு இப்ப அதை அடைச்சிட்டாரு பஞ்சர் போட்டாரு ஐம்பது ரூபா கொடுக்குறீங்க வாங்கிட்டு போயிடுறாரு இப்ப மறுபடியும் என்ன பண்றீங்க இன்னும் நீங்க வந்து அந்த ஓபன் பண்ண அந்த கம்ப்ரஸரை க்ளோஸ் பண்ணவே இல்லை இப்போ என்ன ஆகுங்க இன்னும் க்ளோஸ் பண்ணவே இல்லை அப்படியே காத்து உள்ள போயிட்டு தான் இருக்கு அடிச்சுட்டு போயிட்டாரு அடிச்சுட்டு போனோன்னு மறுபடியும் காத்து உள்ள போய் 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 மறுபடியும் டபால் வெடிக்குது ஆனா பாருங்க அந்த ஏற்கனவே பஞ்சர் போட்டார் இல்லைங்களா இவர் ஒழுங்கா பஞ்சர் போட்டுருந்தாரு பஞ்சர் போட்டிருந்தாருனா வேற இடத்துல வெடிக்கும் ஸ்ட்ராங்கா பஞ்சர் போடாம இவர் ஒரு லைட்டா பஞ்சர் போட்டிருந்தாருனா என்ன அதே இடத்துல வெடிக்கும் இப்போ ரெண்டாவது வேற ஒரு இடத்துல வெடிச்சிருச்சு இன்னொரு ஒரு இஞ்சுக்கு அதுக்கான காரணம் என்னங்க அதுக்கு காரணம் இதுதான் நீங்க காத்து அளவு அடிச்சு அளவுக்கு அடிக்காம அளவுக்கு அதிகமா அடிச்சிட்டீங்க அதனால அந்த ரெண்டாவது பக்கம் வெடிச்சிருச்சு ஆனா இடம் வேற காரணம் ஒண்ணு தானுங்க காரணம் ஒண்ணு இடம் வேற ஏன் அங்க வெடிச்சுது அந்த டயர் டியூப்ல இருக்கிறதுலயே செகண்ட் வீக்கான பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட் இப்ப மறுபடியும் அந்த பஞ்சர் போறவரை கூப்பிடுறீங்க அவர் வந்து பஞ்சர் போடுறாரு ஐம்பது ரூபா வாங்குறாரு திரும்பி வீட்டுக்கு போறாரு மறுபடியும் காத்து உள்ள போது வெடிக்குது இப்படி தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது இப்ப டயர் டியூப் ஃபுல்லா அந்த பஞ்சர் ஏன் முப்பது பஞ்சர் ஆச்சு முதல் பஞ்சர் ஆன உடனே நீங்க ஒரு நிமிஷம் நம்ம புது டயர் தானே வாங்கிட்டு வந்தோம் ஏன் பஞ்சர் ஆச்சு இந்த ஏங்கல்ல யோசிக்காம பஞ்சர் ஆயிடுச்சு போடணும் அதுக்கு யாரை பார்க்கலாம் எவ்வளவு செலவாக யோசிக்கலே தவிர ஏன் பஞ்சர் ஆச்சுன்னு யோசிக்கல அதான காரணங்க அந்த மாதிரி யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காரணம் கிடைச்சிருக்கும் ஏன் பஞ்சர் ஆச்சு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு அப்புறம் பஞ்சர் போட்டிருந்தீங்கன்னா அவருக்கு பஞ்சர் போடுறேன் சார் ஏன் பஞ்சர் ஆச்சு முதல்ல சொல்லுங்க நீங்க எனக்கு பஞ்சர் எல்லாம் போட வேண்டாம் ஏன் பஞ்சர் ஆச்சு புது ஏன் பஞ்சர் ஆச்சுன்னு கேட்டு அவர் சொல்லிருப்பாரு இந்த மாதிரி காத்து அதிகமா அடிச்சிங்க அதான் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு நான் பஞ்சர் போட்டு கொடுக்குறேன் இனிமேல் காத்து அதிகமா அடிக்கலன்னா பஞ்சர் ஆகாதுன்னு சொல்லியிருந்தாருன்னா உங்களுக்கு அடுத்த பஞ்சர் வந்திருக்காது நாம என்ன பண்றோம் அதை கேட்கறது இல்லை கேட்காம பஞ்சர் போட விட்டுறோம் இந்த பஞ்சர் போட வரவர் என்ன பண்றாரு அவருக்கு தெரியல ஏன் வச்சு தெரியல சார் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது சார் எனக்கு பஞ்சர் போட தெரியும் ஏன் எல்லாம் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஞ்சர் போற ஐம்பது ரூபாய்க்கு போயிடறாரு இந்த மாதிரி இருந்தா மறுபடியும் பஞ்சர் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த பஞ்சர் போறதுக்கு தெரியுது ஏன் பஞ்சர் ஆச்சுன்னு தெரியுது அவனோட சொல்லல ஏன் சொல்லலன்னா சொன்னா மறுபடியும் அடுத்த பஞ்சர் வராது வரலன்னா நம்ம மறுபடியும் இன்னொரு ஐம்பது ரூபாய் வாங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு சார் எனக்கு தெரியல சார் அப்படின் சொல்லிட்டு பஞ்சர் போட்டு போயிடறாரு இப்ப முப்பது பஞ்சர் ஆயிடுச்சு நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பஞ்சர் முதல்ல ஆன உடனே ஏன் ஆச்சுன்னு கரெக்டான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான விளக்கம் தெரியாம அந்த பஞ்சரை போட்டீங்கன்னா மறுபடியும் அடுத்த பஞ்
அப்ப நம்ம தும்மல்ங்கறது நோயின் பேர் வச்சிருக்கோம் பாருங்க அந்த தூசி எப்ப நம்ம உடம்புக்குள்ள தேவையில்லாத ஒரு தூசு எப்ப மூக்கு வழியா உள்ள போதோ நுரையீரல்ல போன உடனே நுரையீரலுக்குள்ள டாக்டர் இருப்பாரு அடடா இது என்னது மூக்கு பிடி மாதிரி இருக்கு இது வந்துச்சு உடம்பு கெடுக்குமே சரி சரி இதை தூக்கி வெளியே பீசணும் சொல்லிட்டு நாம அறிவு இல்லாம உள்ள அனுப்பிச்ச மூக்கு அந்த மூக்கு பிடிய நம்ம உடம்புல ஹிஸ்டமைன் அப்படிங்கிற ஒரு சுரப்பி இருக்கும் இதோட வேலை என்னன்னா எப்போ நுரையீரல்ல ஒரு தூசோ கிருமியதோ வருதோ அது வேண்டாம் முடிவு பண்ணிருச்சுன்னா ஹிஸ்டமைன் அப்படிங்கிற சுரப்பி வேலை செஞ்சு தும்மல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கும் தும்மல் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சும்மா சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க ஒரு தும்மல்னா ஒரு தும்மல் தும்மருக்கு எவ்வளவு போர்ஸ் வேணும் எவ்வளவு தண்ணி வேணும் எந்த இடத்துல அடிக்கணும் அந்த தூசி எப்படி வெளியே கொண்டு போகணும் எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி ரொம்ப பர்ஃபெக்டா வந்து அடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் தும்மல் அப்ப தும்மல்ங்கிற சுரப்பி என்ன பண்ணுது நம்ம உடம்ப காப்பாத்துறக்காக நம்ம உடம்புல உள்ள வந்த அந்த நோய் கிருமிய இல்ல ஒரு தேவையில்லாத ஒரு தூச தூக்கி வெளியே வீசுறக்காக ஒரு மருத்துவத்தை பாக்குறதுக்கு பேர் தான் தும்மலே தவிர தும்மல்ங்கிறது நோய் கிடையாது மூக்குப்படி வீசணும் தும்மல் வந்துருச்சு அப்போ இரு ஐம்பது மூக்குப்படி ஐம்பது மூக்குப்படி தூக்கணும் அதுக்கு நாலு தும்மல் வந்தாதான் ஐம்பது மூக்குப்படி தூசு வெளியே போகும்னு எப்ப முடிவு பண்ணிருச்சோ இந்த டாக்டர் என்ன சொல்லுவாரு சார் எனக்கு நாலு தும்மல் வேணும் அப்பதான் வெளியே அனுப்ப முடிஞ்சு சொல்லிட்டு நாலு தும்மலுக்கு என்ன சத்து வேணுமோ வாங்கிட்டு வந்து இந்த தும்மல் மூலமா அந்த மூக்குப்படி வெளியே அனுப்புது நாம என்ன பண்றோம் டீசன்சி பார்த்துட்டு தும்மல் வரும்போது அடக்கிட்டு அப்படி உள்ள வச்சுக்குவோம் இல்லைன்னா அதுக்கு ஒரு மருத்துவம் பார்ப்போம் இதோட பண்ணுவோம் ஒரு அமிர்தாஞ்சல் பிக்ஸ் எடுத்து தடவுவோம் தடவுனா தும்மல் ஓடி போயிடும் இந்த அமிர்தாஜல இப்ப என்ன பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா நாம நினைச்சுக்கிறோம் தும்மல்ங்கிறது ஒரு நோயின்னு பேர் வச்சா தான் மருத்துவம் பாக்குறோம் இந்த அமிர்தாஞ்சலங்கிறது மருத்துவம் ஆனா இந்த அமிர்தாஞ்சல வாசனை என்ன பண்ணணும் நேரம் போய் தும்மல் சுரப்பி ஏய் பேசாம இரு தும்மல் வந்து கொடுத்து சொல்லிட்டு நம்ம நொட்டி ரவுடி மாதிரி வச்சிரும் அப்போ என்ன நடக்குங்க உங்களுக்கு தும்மல் வராது தும்மல் வரல என்ன உங்க ஒரு நுரையீரலுக்குள்ள அந்த போன மூக்கு படி தங்கிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ எப்ப தும்மல ஒரு நோயின்னு நாம பாக்குறோமோ அப்ப அதுக்கு ஒரு மருத்துவம் பாக்குறோம் அதுக்கு பேர் அமிர்தாஞ்சல் இல்ல விக்ஸ் ஏதோ ஒண்ணு நிலைகிரி தேவை எதுவும் வச்சுக்கோங்க ஆக மொத்தம் இப்ப பாருங்க தும்மல்ங்கிறது நம்ம உடம்பு பாக்குற மருத்துவம் நாம என்ன பண்றோம் ஏன் வச்சு நாம ஒண்ணு பண்றோம் இல்லைங்களா மருத்துவம் சொல்லிட்டு இதுக்கு பேர் தான் நோய் அப்ப தும்மல் வந்தா அதுக்கு யாராரெல்லாம் மருத்துவம் பாக்குறாங்களோ அது நோய் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தமே தவிர குணப்படுத்துறது இல்ல இப்போ தும்மல் அப்படிங்கிற பஞ்சர் ஆன உடனே பாருங்க இதுக்கு அந்த டயர் டேபுக்கு ஒத்து பாருங்க தும்மல்ங்கிற பஞ்சர் ஆன ஏன் தும்மல் வருதுன்னு யோசிச்சிங்கன்னா உங்க நோய் அன்னைக்கே குணம் ஆயிருச்சு நாம அதை பத்தி யோசிக்கிறது இல்ல வந்த தும்மல நிறுத்தணும் அதாவது பஞ்சர் வந்தா போடணுங்கிறது யோசிக்கிறமே தவிர நோய் குணப்படுத்தி ஆசை ஆராய்ச்சி பண்றது இல்ல அப்போ தும்மல் நிறுத்ததுங்கிறாக ஒரு பஞ்சர் போற இல்லைங்களா அதுக்கு பேர் தான் இந்த அமிர்தாஞ்சல் விக்ஸ் நீலகிரி தைலம் இந்த பஞ்சர் போட்டோம் உடனே நினைச்சு தும்மல் நின்று போச்சு நம்ம நினைச்சிட்டோம் தும்மல் நின்று போச்சு ஆனா தும்மல் நிக்காது இந்த நாற்பது தூசு உள்ள இருக்கு இல்லைங்களா அப்ப என்ன ஆகும் இன்னும் நிறைய தூசு உள்ள போயிட்டு இருக்கும் இந்த அமிர்தாஞ்சல் வாசனை இருக்கிற வரைக்கும் விக்ஸ் வாசனை இருக்கிற வரைக்கும் உங்க மூக்கு வழியே நிறைய தூசுகள் உள்ள போய் இப்ப நாலு தூசு இருந்து நாற்பது தூசு இருந்த அந்த இடத்துல நானூறு தூசா மாறிடும் இந்த அமிர்தாஞ்சல வாசம் எப்ப கம்மியாகுதோ மறுபடியும் தும்மல் சொல்லு பார்த்தா நானூறு நாலாயிரம் தூசு இருக்கும் ஆனா நாலு தும்மல் போட்டாதான் குணப்படுத்த முடியும் நினைச்சமே இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு நாப்பத்தஞ்சு தும்மல் போட்டதான குணப்படுத்த முடியும் நான் போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் இங்க பாரு என்னால போக முடியாது நான் எல்லாம் போக மாட்டேன் நாப்பத்தஞ்சு தும்மல் போடணும் என்னால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒதுங்கணும்னு சரி சரி நீ போ சொல்லிட்டு நம்ம உடம்புக்குள்ள டாக்டர் என்ன பண்ணுவாரு அடுத்த சுரப்பியான ரன்னி நோஸ் அதாவது மூக்கு ஒழுகுதல் தனி சுரப்பி நீ நினைக்கிற மாதிரி மூக்கு ஒழுகுறதுக்கு நோய் கிடையாது அது ஒரு தனி சுரப்பி அதுக்கு அறிவா இல்லாம மூக்கு ஒழுகுது அது அரு உடம்பு தன்னுடைய வேலை உருப்படியா பாக்குது ரன்னி நோஸ் தனியான சுரப்பி இது என்ன பண்ணு ஏ வாங்கி வா நீ போய் என்ன பண்ணு அந்த நாலாயிரம் தூசுக்குல நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு கரை இருந்துச்சுன்னா தண்ணி போட்டு என்ன பண்ணு அலசி தூக்கி வெளியே கொண்டு குப்பை கொட்டு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இந்த தண்ணி வந்து நுரையீரல்ல பாஞ்சு அந்த தூசுகளை எல்லாம் ஒண்ணு சேர்த்து எடுத்துட்டு வந்து மூக்கு வழியே வெளியே விடுறதுக்கு பேரு தான் மூக்கு ஒழுகிறது மூக்கு ஒழுகிறதுங்கிறது நோயா மருத்துவமா மருத்துவம் நம்ம உடம்பு பாக்குற மருத்துவம் இதுக்கு எப்படி நீங்க நோயின் பேர் வைப்பீங்க அப்ப எந்த மருத்துவர்கள் இந்த நோயின் பேர் வைக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்றாங்க ரன்னி மூக்கு உழைச்சுன்னா இந்த மாதிரி பண்ணா குணமாயிரும் எப்ப எழுதி வைக்கிறீங்களோ சொல்றீங்களோ மருத்துவம் ஃபாலோ பண்றீங்களோ இது தப்பான மருத்துவம் மூக்கு ஒழுகுச்சா சின்னதா மருத்துவம் உடம்பு அறிவோட ஒரு பொருள்
அப்போ அதுக்கும் அவங்ககிட்ட தான் போகிறோம் அவர் அதுக்கும் மருத்துவம் பார்க்குறாரு யாரெல்லாம் மூக்கொழுகும் போது மருத்துவம் பார்த்துக்கிறீங்களோ இந்த 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 தூசுக்களும் உள்ளே போய் அடுத்து பெருசாகி சலிங்கிற பேரில் வெளியே வரும் அப்போ அதுக்கு வேற சுரப்பி இப்போ சலிங்கிற பேரில் வேற உழவு வெளி வெளியே வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அழடா சளி வந்துடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு மருத்துவம் பார்க்குறோம் யூரின் போனால் அடக்குவீங்களா லெட்டின் போனால் அடக்குவீங்களா அதே மாதிரி சளி வந்து எதுக்கு அடக்கணும் உடம்பு கழிவுன்னு சொல்லி வெளியே தூக்கி வீசுது அதே உள்ள வச்சுக்கிட்டு நோய் உண்டு பண்றீங்க சிந்திட்டு போனா முடிஞ்சது ஒரு எஸ்வி சார் ஜோக்கில் சொல்லுவாங்க சளி வந்து என்ன பண்ணுவீங்க சிந்துவேன் அப்படிம்பாங்க இல்லை சிரிப்பாங்க சிரிக்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சளி வந்தால் சிந்துணும் அதுதான் மருத்துவம் மூக்கு ஒழுங்குனா ஒழுகணும் வெளியே விட்டுட்டீங்கன்னா கழிவு வெளியே போச்சு நோய் குணமாயிருச்சு தும்மல் வந்தால் தும்மணும் அவ்வளோதான் இது செய்யாம அதுக்கு எதுதெல்லாம் மருத்துவம் பார்த்துக்கிறீங்களோ உங்க கழிவு நீங்களே உள்ள வச்சுக்கிட்டு நோயை பெருசு பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ தும்மல்ங்கிற ஒரு பஞ்சர் ஏற்படும் பொழுது காரணத்தை கேட்காம பஞ்சர் போட்டீங்கன்னா மருத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ரன்னி நோஸ் வரும் ரன்னி நோஸ்ங்கிற பஞ்சர் வந்துக்கும் போது அதுக்கு பஞ்சர் பார்க்க பஞ்சர் போட்டுட்டு அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியாம விட்டுட்டீங்கன்னா அடுத்தது வர்றது மூ சளியா இருக்கும் சளிக்கு மருத்துவம் மருத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது நெஞ்சு சளியா வரும் இப்போ தும்மல் வரும்போதே விட்டுருந்தா அந்த குழந்தை தப்பிச்சிருக்கும் குழந்தை தும்மல் வந்தோன்னு ஹாஸ்பிட்டலு மூக்கு வழங்கணும்னு ஹாஸ்பிட்டலு சளி வந்தால் ஹாஸ்பிட்டலு கூட்டிகிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க கடைசியில் பார்த்தா நெஞ்சு சளி வந்துருச்சுங்க அப்படிம்பாங்க சளி வந்தால் சிந்து நீங்கள் நெஞ்சு சளி வருது இந்த மாதிரி சளி அடக்க மருத்துவம் பார்த்து உள்ள சளி ஃபுல்லாக தங்கி நெஞ்சு சளியாக மாறிடும் இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ட்யூப்பு போட்டு மூக்கு வழியே ஒரு ட்யூப்பை போட்டு அந்த சளியை வந்து கரைச்சி எடுப்பாங்களாமா இதுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இருபதாயிரம் செலவு தும்மல் வந்தால் வித் விட்டுருந்தீங்கன்னா இது இவ்வளோ பெரிய விஷயமே கிடையாது தும்மல் வந்தால் மூக்கு சவந்து போயிருந்து உங்களுக்கு கவலை ஆனால் மூக்குள்ள இருக்கும் குழாய் விட்டு தண்ணி அந்த சளி எடுக்கும் பொழுது மட்டும் குழந்தைக்கு வலிக்காதா இந்த மாதிரி ஒரு பஞ்சர் நடக்கும்போது நாம் அது அந்த பஞ்சரோட காரணம் என்னன்னு யோசிக்காம நாம் பஞ்சர் போடுறதுக்காக டாக்டரை கூப்பிட்றோம் இவங்க ஒரு இடத்துல பஞ்சர் போடுறாங்க இந்த பஞ்சர் போட்டனால தான் இன்னொரு பஞ்சர் வருதுன்னு தெரியாமல் அந்த பஞ்சருக்கு அவரை தான் கூப்பிட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி நம்ம உடம்பு நோய்கள் பெருசாகிட்டே போயிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி நெஞ்சு சளிக்கு மருத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்துமாவா மாறும் ஆஸ்துமாக்கிறதுக்கு மருத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா டிபியா மாறும் டிபிக்கு மருத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சராக மாறும் பாருங்க ஒரு மூக்குலேருந்து நுரையீரலுக்குள்ளேயே இவ்வளோ நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் நோய்கள் கிடையாது நீங்கள் புரிஞ்சுக்குங்க நம்ம உடம்பு ரெண்டு வேலை தான் பார்க்குது ஒன்று உள் வாங்குதல் ஆஸ்மரைசேஷன் இன்னொன்று எலிமினேஷன் வெளியே அனுப்புதல் நாம் என்ன பண்ணுறோம் உள் வாங்குதல்ங்கிற வேலையை சாப்பிட்றோம் தண்ணி குடிக்கிறோம் மூச்சு காத்து இருக்கிறோம் இதெல்லாம் உள் வாங்குதல் வெளியேற்றுறதுங்கிறது இந்த மாதிரி தும்மல் மூக்கொழுகிறது சளி இதெல்லாம் வெளியேற்றுறது இந்த வெளியேற்றுற வேலையை பார்க்கணும் எப்போ பல்லாம் உடம்பு வெளியேற்றுற வேலையை பார்க்குதோ நாம் என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு ஒரு நோயின் பேர் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு மருத்துவக்கிறேன் சொல்லி அந்த கழிவுகளை உள்ள தங்க வச்சு தான் நோய் அதிகம் பண்ணுறமே தவிர நாம் அதுக்கு மருத்துவம் பார்க்கல இப்போ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக இருக்கிறீங்க இப்போ யாருக்குமே வாந்தி வரல சாதாரணமாக சாப்பிட்ருக்கோம் நீங்கள் ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷமாக நீங்கள் வாந்தி வரு ஒரு நாள் ரோட்டோரமாக ஒரு ஒரு கெட்ட உணவை சாப்பிட்றீங்க சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே சாப்பிடும் போது நமக்கு அறிவு இல்லை நம்ம புத்திக்கு அறிவு இல்லை அது வாட்டுக்கு சாப்பிட்றோம் நான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டு ஒரு நாள் திடீர்னு பார்த்தா வாந்தி வருது அப்போ யோசிச்சு பாருங்க நாம அறிவு கெட்டத்தனமா சாப்பிட்டுட்டோம் நம்ம அறிவுக்கு அது கெட்ட உணவுன்னு தெரியல ஆனா அந்த உணவு உள்ள என்ன பண்ணுது ஜீர்ணம் செய்யணும்னா அதுக்கு வேற சுரப்பீங்க சாப்பாட்டை சாப்பிட்றீங்க வயிற்றுக்குள்ள போயிடுச்சு உள்ள போன சாப்பாடு ஜீர்ணம் பண்ணணும்னா ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் சுரக்கணும் மண்ணீரில் பலவிதமான இன்சுரன்ஸ் சுரக்கணும் இதெல்லாம் சுரந்து ஜீர்ணம் பண்ணும் நல்ல பொருளா இருந்தா மட்டும்தான் ஜீர்ணம் சுரப்பி சுரக்கும் எப்ப அந்த பொருள் கெட்ட பொருள் முடிவு பண்ணிருச்சோ ஜீர்ண சுரப்பியில் ஆஃப் பண்ணிரு யாரும் ஜீர்ணம் பண்ணக்கூடாது இது கெட்ட பொருள் இதை ஜீர்ணம் பண்ணா நமக்கு உடம்புல எல்லா நோயும் வரும் ஜீர்ணம் பண்ணுற சுரப்பி எல்லாம் ஓடிப்போன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் துரத்தி விட்டுட்டு வாந்திக்குன்னு தனி சுரப்பி நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை வாந்தி எடுக்கணும்னா சாதாரண விஷயம் கிடையாது பாருங்க சப்பாத்தி ரெண்டு புரோட்டா சாப்பிட்ருப்பீங்க காட்டம்பர் தண்ணி குடிச்சிருப்பீங்க ஆனால் வாந்தி எடுக்கும்போது பத்து டம்ளர் தண்ணியோட வாந்தி இருப்பீங்க இந்த இந்த மிச்சம் இருக்கிற டம்ளர் எங்கிருந்து வந்துச்சு காட்டம்பர் தண்ணி தான் வாந்தியில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து டம்ளர் வாந்தி இருப்பீங்க அப்போ மிச்சம் இருக்கிற ஒம்பது முக்கால் டம்ளர் எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா எப்போ வாந்தி எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிருந்தோ ஐயோ இந்த உணவு வந்து என்ன பண்ணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜீர்ணம் பண்ணும் ஜீர்ணம் வெட்டும் வெ
முதல்ல வாந்திக்கைய மருத்துவம் பார்க்கணும் வாந்திங்கிறது நோயே கிடையாது வாந்திங்கிறது உங்க உடம்பு தேவையில்லாத கழிப்பொருளை தூக்கி வெளியே வீசுற ஒரு மருத்துவம் நாம நம்ம உடம்பு எப்பப்பெல்லாம் ஒரு மருத்துவத்தை பார்க்குதோ இதுக்கு நோயின்னு பேர் வச்சுக்குமாமா அதுக்கு ஒரு மருத்துவம் வச்சுக்குமாமா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உடம்புல நோயே கிடையாது உடம்பு மருத்துவம் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கு நாம மருத்துவம் சொல்லி பாக்குறோம் இல்லைங்களா இதுக்கு பேர் தான் நோய் அப்போ வாந்திக்கு எப்ப நீங்க மாத்திரை சாப்பிட்றீங்களோ மருந்து குடிச்சு அந்த வாந்தியை உள்ள வைக்கிறீங்களோ இவ்வளவு நேரம் உடம்பு செஞ்சதெல்லாம் வேஸ்ட் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த வாந்திங்கிற பேர்ல எல்லா சுரப்பையும் சுரந்து அந்த தண்ணியை தூக்கி அந்த சாப்பாட்டை தூக்கி வெளியே வீசுறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரே சின்ன ஒரு மாத்திரையில சீப்போ உள்ள போன அமுத்தி விட்டுறீங்க அது உள்ள போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி தானே வெளியே வருது அதையே உள்ள அனுப்புறீங்க இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா யாராரெல்லாம் வாந்திக்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு உள்ள அடக்குறீங்களோ இது உள்ள போனா எல்லா நோயும் உண்டு பண்ணும் அப்போ வாந்திக்கு எப்ப மாத்திரை சாப்பிட்டீங்களோ ஒரு நாலு நாளைக்கு ஒண்ணு அமைதியா இருப்பீங்க நாலு நாலு தலை போகும் ஏன் வைத்தால போகும்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல மூக்கு வழியா வெளியே வர நினைச்சது விடல வாந்திங்கிற பேர்ல வாய் வழியா வெளியே வச்சு விடல இந்த வாந்திங்கிற பேர்ல வெளியே வர துடிச்சதை விடலா விடாம இருந்தீங்க இல்லைங்களா அந்த கழிவு பொருள் உள்ள போய் உங்க சிறுவுடல் பெருங்குடலை கெடுத்து அடுத்தது சரி நெட்டின் மூலமாவது வெளியே போலாமே சொல்லி கஷ்டப்பட்டு வெளியே போகும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி டிசென்ட்ரி அதாவது வைத்து போக்கு அப்படிங்கிறது சாதாரண கிடையாது இது நோய் நீங்க பத்து நாள் ஒழுங்கா லெட்டின் போகலன்னா இந்த பெருங்குடல் என்ன பண்ணும் ச என்ன இவ்வளவு நாத்தம் பிடிச்சிருச்சு வெளியவே போக மாட்டேங்குது ஒழுங்கா சாப்பிடுறது கிடையாது பழஞ்சாப்பிட ஒண்ணுமே கிடையாதுன்னு சொல்லி நம்மளை கண்ணா ஒண்ணானு திட்டிட்டு வேதியாகிறதுக்கு தனியா ஒரு சுரக்கும் சுரந்து அந்த பெருங்குடல் சிறுகுடல் எல்லாம் கழுவி ச நாத்தம் பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லி வெளியே தள்ளும் அதுக்கு பேரு தான் வைத்து போக்கு நாம மாத்திரை சாப்பிட்டு பேதி போனோம் அதுக்கு பேரு பேதி ஆமா உடம்பே பேதி போச்சுன்னா அதுக்கு பேரு வைத்து போக்காம அதை நிறுத்துறதுக்கு மாத்திரை சாப்பிடுமாமா என்ன கொடுமையா இருக்குங்க அதாவது வைத்தால போகுதா அது உடம்பு பாக்குற மருத்துவம் உங்க உடம்புல இருக்கிற கழிவு தூக்கி வெளியே வீசுது அதுக்கு சப்போர்ட் மட்டும் தான் பண்ணணும் என்ன சப்போர்ட் பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா தண்ணி மட்டும் நிறைய குடிங்க முடிஞ்சதுன்னா தண்ணியில சக்கரை உப்பு போட்டு போட்டு குடிச்சிங்கன்னா தண்ணி மட்டும் தான் நிறைய தேவைப்படும் யாராவது வைத்தால போகும்போது சிறுவர்கள் பெருமளவு வெளியே வந்தா செத்து போயிட்டாங்க அப்படிலாம் வெளியே வர நீங்க வௌத்தால போச்சுன்னா வெறும் தண்ணி மட்டும் குடிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா பாருங்க இங்க குடிக்கிற தண்ணி நீங்க போது கழிவா போக்கும் அப்படியே பேட் ஸ்மெல் அடிக்கும் கெட்ட நாத்தம் அடிக்கும் அப்புறம் போக போக தண்ணி குடிச்சிட்டே இருங்க தண்ணி குடிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் 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 நீங்க குடிக்கிற தண்ணி லட்டினா போகும் வெறும் தண்ணியா போகும் அப்ப என்ன அர்த்தம் உங்க வாயில இருந்து அனசு வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா சிறுகுடல் பெருங்குடல் இறைப்பை எல்லாமே சுத்தம் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த சுத்தம் பண்ற வேலையை செய்ய வேண்டாமா அப்போ யாராரெல்லாம் பேதி ஆகும்போது உடனே ஓடி போய் மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றீங்களோ அதுக்கு ஒரு மருத்துவம் பாத்துக்கிறீங்களோ அப்போ உங்க கழிவு உள்ள வச்சுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ தும்மலுக்கு மருந்து கொடுக்கறவங்க டாக்டர் கிடையாது சளிக்கு மருந்து மருந்து கொடுத்தா அவங்க பேர் டாக்டர் கிடையாது சளிங்கிறவே டாக்டர் கிடையாது வாந்திக்கு யாரெல்லாம் மருந்து வச்சிருக்காங்களோ அதெல்லாம் டாக்டர் கிடையாது அவங்க கொடுக்குற மருந்தும் கிடையாது டிசென்ட்ரி ஆச்சுன்னா டிசென்ட்ரி தான் ஆகணும் வைத்தால தான் போனமே தவிர மருந்து மாத்திரை சாப்பிடக்கூடாது இந்த மாதிரி நம்ம உடம்பு எப்பப்பெல்லாம் கழிவு தூக்கி வெளியே வீசுதோ நாமளா ஒரு நோயின்னு பேர் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மருத்துவம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இது தவறான கான்செப்ட் இந்த மாதிரி வைத்தால போகும்போது யாராரெல்லாம் மருத்துவம் பாக்குறீங்களோ வாய் வழியா வெளியே விடல மூக்கு வழியா வெளியே விடல சிறுகுடல் பெருங்குடல் வழியா வெளியே விடல சரி என்னதான் செய்யறதுன்னு பார்த்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா அடுத்ததுதான் அவருக்கு காய்ச்சல் வரும் காய்ச்சல்ங்கிறது என்ன யோசிச்சு பாருங்க காய்ச்சல் வரும்போது உடம்புல என்ன நடக்குது சாதாரணமா முப்பத்தி ஏழு டிகிரி இருக்கணும்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா முப்பத்தி ஏழு டிகிரிங்கிறது தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி நாலு டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் சாதாரண முப்பத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி நாலு டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் இருக்க வேண்டிய இந்த உடம்பு அறிவு கட்டத்தனமா நூறு டிகிரி கொண்டு போயிருப்பா இவ்வளவு நாள் அப்படி இருந்துச்சாமா காய்ச்சல்கள் பேர்ல இதுவே அறிவு கட்டத்தனமா கொண்டெல்லாம் போகாது காய்ச்சல்கள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற நோய் கிருமிகளை போகி பண்டிகை மாதிரி பத்த வச்சு எரிச்சு அதை சாம்பல் பண்ணி அந்த சாம்பலை மூச்சு காத்து வழியா வெளியே அனுப்புற ஒரு மருத்துவத்துக்கு பேர் தான் காய்ச்சல் காய்ச்சல்ங்கிறதே முதல்ல நோய் கிடையாது ஆச்சரியப்படுங்க காய்ச்சல்ங்கிறது நம்ம உடம்ப குணப்படுத்துறதுக்கான ஒரு மருத்துவம் அம்மை வந்துச்சுன்னா யாரும் டாக்டர் கிட்ட போகாதீங்க ஒழுங்கா வீட்டுல படுங்க அதுவே சரியாக ஏன் சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா அம்மை நோய் கிருமி உள்ள தாக்கிருச்சுன்னா பேசாம படுத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை அம்மை நோய் வந்து பத்து நாள் படுத்துட்டீங்கன்னா உடம்புல மிகப்பெரிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும் இதை உட்காந்து யோசிக்கிற ஒருத்தன் எது வந்தாலும் நம்ம கி
எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாருங்க நம்ம உடம்புல நோய் கிருமி இருக்கு நோய் கிருமியோ நோயோ இருக்குது இவ்வளவு நோய் இருக்கு நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு தன்மை எவ்வளவு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நோய் எதிர்ப்பு தன்மை நோய் கிருமியோட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு காய்ச்சல் வராது அதாவது ஒரு காட்டுக்குள்ள தீவிரவாதி இருக்கிறாங்க ஒரு பத்து தீவிரவாதி இருக்கிறாங்க போலீஸ்காரங்களை போய் அந்த பத்து தீவிரவாதி அடிச்சு கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் அனுப்புறாங்க தடியோட தாட்டு போலீஸ்காரங்க போறாங்க போயிட்டு பயனர்களை பாக்குறாங்க பத்து தீவிரவாதி இருக்கிறாங்க கையில் துப்பாக்கி இருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அடிப்பாங்களா என்ன அடிச்சு செத்து போயிருவாங்க தெரியும் திரும்பி வந்துருவாங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க சார் அங்க பத்து பேர் துப்பாக்கி கூட இருக்கிறாங்க நாங்க போனா எங்களை முடிச்சிருவாங்க நான் போக மாட்டாங்க இப்போ அந்த தீவிரவாதிக்கு போலீஸ்க்கு சண்டை நடந்துச்சா நடக்கல பயந்து ஓடி வந்துட்டாங்க ஆனா இந்த ரெண்டு போலீஸ்காரம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியா பத்து தீவிரவாதிகளா சொல்லிட்டு இருபது போலீஸ்காரங்க துப்பாக்கியோட கொடுப்பாங்க இவங்க சண்டை போடுறதுக்கு போவாங்க ஆனா அங்க போய் இப்பவே பயனர்களால பார்க்கும் பொழுது அங்க பார்த்தா நாற்பது தீவிரவாதிங்க ஏகே பாடு இப்ப சண்டை போடுவாங்களா போட போட்டாங்க திரும்பி வந்துருவாங்க அந்த மாதிரி நோய் கிருமிகள் நோய் தன்மை உடம்புல எவ்வளவு இருக்குதோ அதை விட நோய் எதிர்ப்பு தன்மை கம்மியா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு காய்ச்சல் வரவே வராது எப்ப காய்ச்சல் வரும்னா நோயை விட நோய் எதிர்ப்பு தன்மை நம்ம உடம்புல சக்தி அதிகமாச்சுன்னா நம்ம உடம்பு ஓகே சரியான நேரம் இப்ப நம்மள நிறைய தெம்பு இருக்குது உடம்புல சத்து இருக்குது இத்த வச்சு இந்த கிருமியை சாகடிக்கலாம் நோய் உணவுக்கான எப்போ அப்ப மட்டும்தான் சண்டை வரும் அதனால எந்த காய்ச்சலையும் உயிர் போகாது ஒரு காய்ச்சல் எப்ப உங்களுக்கு வருதோ நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த காய்ச்சல் வரும்போது தப்பான மருத்துவத்துட்டு போனாதான் உயிர் போகுமே தவிர ஒண்ணுமே பண்ணலன்னா உயிர் போகாது ஏன்னா உடம்புக்கு அந்த அளவுக்கு அறிவு இருக்கு இது என்ன பண்ணும் நோய் எதிர்ப்பு அதிகமான ஒன்னு சேர்த்துக்கிட்டே வரும் போலீஸ்காரங்களை சேர்த்துற மாதிரி சேர்த்துட்டே வந்துட்டு எப்ப நோய் தன்மையை விட நம்ம நோய் எதிர்ப்பு தன்மை அதிகமா போகுதோ ஓகே கமான் ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை முதல்ல என்ன பண்ணுனா கண்ணை மூடும் ஏன்னா கண்ணுக்கு சக்தி செலவாக இல்லைங்களா அந்த சக்தி கண்ணுக்கு வேணா எங்கிட்ட கூட சண்டை போடுறேன்னு சொல்லும் உடம்பு இருக்கிற சக்தி எல்லாம் எடுக்குன்னா நீ எதுக்கு உடம்புல வேலை கொடுத்தா நீ வாட்டி வேலை செய்வேன் வேலை செய்யும் போது சண்டை போட முடியும்னு சொல்லி கண்ணு காது மூக்கு உடம்பு எல்லாத்துல இருக்கிற சக்தி எடுத்து நீங்க ஒரு பேசாம படு நான் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை இருக்கிற நீ எங்கேயும் வெளியே போகாத பேசாம படு சொல்லி படுக்க வச்சுக்கிட்டு போய் சண்டை போடும் இந்த சண்டை போடும் போது ஆச்சல் இருக்கும் போது யாருமே சாப்பிடவே கூடாது தண்ணியும் கொடுக்க கூடாது சொன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க தண்ணியும் கொடுக்க கூடாது சாப்பிட கூடாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த சாப்பாடு வயத்துக்குள்ள போகுது இல்லைங்களா வயத்துக்குள்ள போன உடனே போலீஸ் சண்டை போட்டிருக்கும் பொழுது வயத்துக்குள்ள சாப்பாடு ஐயோ சாப்பாடு ஜீர்ணம் பண்ணுவேன்னு சொல்லி பாதி பேர் என்ன பண்ணுவாங்க சாப்பாடை ஜீர்ணம் பண்ண வந்துருவாங்க இந்த வந்த கேப்ல நோய் கிருமி ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால அந்த நேரம் பாருங்க நாக்கு கசக்கும் புரிஞ்சுக்குங்க இந்த உடம்புக்கு அறிவு இருக்கு உடம்பு செய்யறதுல நல்லதுன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா எல்லாமே புரிஞ்சிருங்க பாருங்க காய்ச்சலா இருக்கும் போது வாய் கசக்குமாமா சாதாரணமா வாய் கசக்காதாமா அப்போ காய்ச்சலா இருக்கும் போது மட்டும் ஏன் வாய் கசக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த உடம்பு சொல்லுது இவங்களை வந்து நாக்குல சுவையை கொடுத்தா சாப்பிட்டுருவாங்க கசப்பு கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு சொல்லி வேணும்னு கசப்பு அப்படிங்கிற ஒரு உணர்ச்சியே நமக்கு தோணுச்சுன்னா சே சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே பிடிக்கல சும்மா உட்காந்துருக்கு இல்லைங்களா அப்போ உடம்பு சொல்லுது நீ சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்லி அந்த உடம்பு சொல்றதை மீறி நாம என்ன பண்றோம் ஐயோ பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லை இந்த சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு அப்பதான் என்ன பண்றோம் சாதாரணமாக கூட ஒரு கஞ்சி குடிச்சுட்டு போவான் இந்த உடம்பு சரியில்லைன்னா தான் ஜீர்ணமாகாத பொருளான பாலு பிஸ்கட்டு பன்னு ரொட்டி எதுதெல்லாம் ஜீர்ணமாகாதோ இந்த பொருளாம் உடம்பு கொடுத்தீங்கன்னா நோய் பெருசுதான் ஆகும் சின்னதெல்லாம் ஆகாது அப்ப என்ன பண்ணணும் காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா பேசாம எதுவுமே சாப்பிடாம எந்திரிக்காம செல்போன்ல பேசாம டிவி பார்க்காம பேசாம படுத்துக்கணும் கண்ணை மூடி பேசாம படுத்திருந்தீங்கன்னா அதான் என்ன பண்ணணும்னா இங்க பாரு நான் கண்ணுக்கு வேலை தரல காதுக்கு வேலை தரல எனக்கு உடம்புக்கு எந்த தரல நீ எல்லா சத்தையும் நீயே எடுத்துக்கோ எனக்கு சீக்கிரமா குணப்படுத்தி வெற்றுன்னு சொல்லி உடம்பு கொடுத்தீங்கன்னா பேசாம படுத்துட்டீங்கன்னா மொத்த சத்து என்ன பண்ணும் அந்த நோய் கிருமிக்கு எதிராக போராடி நோயில இருந்து வெளியே வந்து அடுத்த நிமிஷம் உங்களுக்கு அந்த நாக்கில் இருக்கிற கசப்பு போகும் எப்ப நாக்கில் இருக்க கசப்பு போகுதோ பசி எடுக்குதுன்னு அடுத்த சாப்பிடுங்க எப்ப தாகம் எடுக்குதோ தண்ணி குடிங்க வேணா பாருங்க காய்ச்சல் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நாக்கு கச கசப்பா இருக்கும் ரெண்டாவது தாகம் எடுக்காது எடுத்தா அப்படிங்க பசிச்சா மட்டும் சாப்பிடுங்க இதுதான் காய்ச்சல் இருக்கும் போது செய்யணும் பசி இல்லாம சாப்பிடக்கூடாது தாகம் தண்ணி குடிக்கக்கூடாது நாம என்ன பண்றோம் உடம்பு செல்லாம் படுத்திருக்கும் போது பாசத்து பேர்ல ஐயோ பையன் உடம்பு செல்லாம் படுத்துக்கு சொல்லிட்டு வேணும்னு என்ன பண்றோம் தண்ணி குடி இந்த ஹார்லிஸ் குடி பூஸ்டர் குடின்னு சொல்லிட்டு எதுவே கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம் கொடுத்து என்ன பண்றோம்னா இந்த நோயை பெருசு பண்றோமே தவிர கம்
திரும்பி போயிருவாங்க போலீஸ் எல்லாம் இருபது பேர் செத்து போயிட்டமே இனிமேல் சண்டை போட்டு தோத்து போயிருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டேஷன் கூடி போயிருவாங்க தீர்வாதிகள் அவங்க வேலையை பார்க்க போயிருவாங்க இப்போ சண்டை நடக்குமா சண்டை நடக்காது எப்ப சண்டை நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா போலீஸ்காரங்களுடைய கை ஓங்கி இருக்கும் பொழுது தீவிரவாதிகள் கை கம்மியா இருக்கும் பொழுது சண்டை நடக்கும் எப்போ எப்போ மிலிட்ரியோட போர்ஸோ இல்லை போலீஸோட போர்ஸோ கம்மியாயிருச்சோ ஓடி போயிருவாங்க யார் கம்மியா இருக்கு ஓடி போயிருவாங்க அந்த மாதிரி இந்த மருந்து மாத்திரை என்ன பண்ணோம்னா ஏன் வந்து ஒரு மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்ட உடனே காய்ச்சல் போகுதுன்னா நாம் என்ன பண்றோம் இது மருத்துவம் நினைச்சுக்கிறோம் இது தப்பான மருத்துவம் அப்போ நோய் எதிர்ப்பு இவங்கிட்ட கம்மி பண்ணி விட்டுறாங்க இவங்க பண்றாங்க செல்களை சாகடிச்சிடுறாங்க அது கிருமி கிருமி சாகடிக்கிறது இல்லை இது சாகடிச்ச உடனே அடுத்த செகண்ட் என்ன ஆகும் சண்டை முடிஞ்சிடும் முடிஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்க நீங்க எதிர்த்து வேலைக்கு போயிருவீங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே இருந்த நோய் கிருமி அப்படியே இருக்குன்னு அர்த்தம் இது ஒரு மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் பாருங்க இவர் பெருசாயிட்டு போயிருவாரு அப்போ எந்த நோய் வரும் பொழுது ஒரு காய்ச்சல் வரும் பொழுது நீங்க மருந்து மாத்திரை சாப்பிடுறீங்களோ முறை வர காய்ச்சல் இதை விட பெருசா இருக்குமே தவிர சின்னதா இருக்காது ஒரு காய்ச்சல் வந்தா அவ்வளவு பண்ணுங்க ஒண்ணுமே பண்ணாம அவ்வளவு பண்ணீங்கன்னா அதுவே குணமாயிரும் எப்ப எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரையும் சாப்பிடாம ஒரு காய்ச்சல் உங்களுக்கு குணமாகுதோ உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா நோயும் குணமாயிருச்சுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் வர காய்ச்சல் எப்படி இருக்குன்னா ஏற்கனவே குணமான காய்ச்சலுக்கும் இந்த காய்ச்சல் நடுவில் எத்தனை நாள் கேப் விட்டீங்களோ இதுல வர பிரச்சனை மட்டும் தான் ஒரு காய்ச்சல் வருமே தவிர இந்த அக்கோமலேஷன் ஆனது வராது ஆனா ஒரு காய்ச்சல் வரும்போது மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும் அடுத்த வர காய்ச்சலை ஏற்கனவே இருந்த காய்ச்சலும் இதுக்கப்புறம் சேர்ந்த காய்ச்சல் ரெண்டும் சேர்த்து பெரிய காய்ச்சலா கொண்டு வரும் அப்போ காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புல இருக்கிற நோய்க்கு வெளியே வீசுறக்கான ஒரு மருத்துவம் இதுக்கு பேர் வச்சு ஜுரம்னு பேர் வச்சு ஏதோ பேர் வச்சு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டோம்னா நோய் குணமாகாது இப்படி கழிவு வெளியேற்றுறக்கு உடம்பு ட்ரை பண்ணுது இந்த மாதிரி காய்ச்சல் வரும்போது யாராரெல்லாம் மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றாங்களோ அவங்களுக்கு அடுத்தது ஜுரம் வரும் அதுக்கப்புறம் டைஃபாய்டு வரும் டைஃபாய்டுங்கிறது காய்ச்சல்ல பெருசு இந்த மாதிரி பெருசு பெரிய காய்ச்சல் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் நாம நினைச்சுக்கிறோம் ஏற்கனவே வந்த காய்ச்சலுக்கு இந்த டாக்டர் போன உடனே ஒரு மாத்திரை கொடுத்தா உடனே குணமாயிருச்சுன்னு அவட்டியே போயிட்டு இருப்போம் ஆனா நோய் பெருசாயிட்டு இருக்குன்னு தெரிய மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி தும்மல் வரும்போது மாத்திரை வாந்தி எடுக்கும்போது மாத்திரை மருந்து மெட்டின் போகும்போது அதாவது டிசென்ட்ரி ஆகும் பொழுது அதுக்கு ஒரு மருந்து மாத்திரை காய்ச்சல் வந்தால் மருந்து மாத்திரை இப்படி நம்ம உடம்புல இருக்கிற கழிவை உடம்பு வெளியேற்றுதெல்லாம் மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அடுத்து உடம்பு என்ன பண்ணும் சே வாய் வழியாகவும் போக மாட்டேங்குது வெளி கீழேயும் போக மாட்டேங்குது காய்ச்சல் மூலியாக போக மாட்டேங்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் கடைசியாக எடுக்கிற ஆயுதத்துக்கு பேர் தான் தோள்கள் ஸ்கின் ஒருத்தருக்கு எப்போ தோல் நோய் வருதோ சொரியாசிஸ் இந்த மாதிரி தோல் நோய் எப்போ வருதோ நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஸ்கின் டிசீஸ் எப்போ வருதோ நீங்கள் ஒழுங்கு நிறுத்தும் ரொம்ப சிம்பிள் யாராருக்கெல்லாம் தோல் நோய் இருக்குதோ கண்ணை முடி சொல்லிடலாம் ஒழுங்கா லெட்டின் போகாது போயிருந்தா அந்த நோயே வராது ஏன்னா கழிவுகள் வெளியேற்றுறது அடைபடும் பொழுது இந்த கழிவு என்ன செய்யறது தெரியாம சரி என்னவா பண்றது வேற வழியே இல்லையே சரி தோல் வழியா வெளியே போல ட்ரை பண்ணும் பொழுது அது இந்த பக்கமும் வெளியே வரும் பொழுது நமக்கு அறிக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்க ஒழுங்கா மூக்கு வழியா விட்டீங்கன்னா அதோட முடிஞ்சது வாய் வழியா விட்டீங்கன்னா முடிஞ்சது அதை கெடுத்து சரி லெட்டின் வழியா விட்டாலும் முடிஞ்சிருக்கும் லெட்டின் போறத தோல் வழியா போனா பின்ன சொறியாம என்ன அப்போ அந்த கழிவுகள் வெளியே வரும் கடைசி சோர்ஸ் இதுக்கப்புறம் அடைச்சிங்கன்னா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது இப்ப பாருங்க தோல் நோய் வந்தோடனே என்ன பண்றாங்க என்னது தோல்ல ஒரு அறிக்குது தோல்ல புண்ணு வந்துருச்சு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் காரணம் என்னன்னு தெரியாம கழிவுதான் வெளியேறது இதுக்கு லோசன் போடுறது மருந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வேற வழியே கிடையாது இது உள்ள போய் கேன்சர் வரும் அப்புறம் கேன்சர் வந்ததுக்கு அப்புறமா கேன்சருக்கு எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரை இல்லைன்னா நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து தும்மல கொடுத்த மருந்து மாத்திரை தான் கேன்சர் வரைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டுருக்குங்கிறது தயவு செய்து சொல்ற கேளுங்க நம்ம உடம்புங்கிறது ரெண்டு வேலைக்கு தான் பார்க்குது உள்வாங்குதல் வெளியேற்றுதல் எப்பப்பெல்லாம் நாம உள்வாங்குற வேலையை மட்டும் உருப்படியா செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் வெளியேற்ற வேலையை செய்யறதே இல்லை இந்த உடம்புல இருக்கிற பொருள் எப்போ கழிவு பொருட்கள் வெளியே தூக்கி வீசுதோ அதுக்கு பேர் நோயின்னு வச்சுக்கிறோம் அதனால ஒரு மருத்துவம் பார்க்கறோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உடம்புல நோய் கிடையாது நாம பாக்குற மருத்துவத்துக்கு பேர் தான் நோய் உடம்பு எப்பெல்லாம் கழிவு தூக்கி வெளியே வீசுதோ அலோவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நோயே கிடையாது அப்போ இந்த டயர் டியூப் கதை தான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு பஞ்சர் வந்த உடனே இது ஏன் வந்துச்சுன்னு யோசிச்சு அதை நிறுத்திருந்தோம்னா நமக்கு அடுத்த பஞ்சர் வராது ஒரு நோய் வந்ததுன்னா ஏன் வந்துச்சுன்னு யாரும் யோசிக்கிறது கிடையாது எனக்கு இம்யூனிட்டா குணமாகணும் அவ்வளவுதான் எந்த மருத்துவட்ட போனா உடனே குணமாகுமா நல்ல மருத்துவமா அது தப்பான மருத்துவங்கிறது எப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கணுமோ
இந்த கேன்சர் கட்டி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கேன்சர் கட்டி என்ன பண்ணும் நம்ம உடம்புல பக்கம் வந்துருச்சு இந்த கழிவு எப்படி வெளியே போக முடியாம வந்துருச்சு இந்த கட்டிய ரத்த மொழியா எடுத்துட்டு போக முடியல நாம அலோவ் பண்ணல ரத்த மொழியா யூரினா போனா லெட்டினா போனா சரியா வந்தா நீங்க அலோவ் பண்றது இல்ல இப்ப கட்டியா மாறிடுச்சு இந்த உடம்பு என்ன பண்ணுது யோசிக்குது இந்த கட்டிய கரைக்கணும் ஆனா உடம்பு வழியா வெளியே போக கூடாது இருந்த போக வைக்கிறது ஆச்சரியமா இருக்குங்க அந்த கட்டிய இருந்த இடத்துல ஒண்ணுமே இல்லாம வெளியே வர தடமே தெரியாம இருந்த கட்டிய காணாம போற வைக்கிறதுக்கு ஒரு மந்திரத்துக்கு பேர் தான் கேன்சர் அதாவது இப்போ அதெல்லாம் இது சொல்லணும் புரியணும்னா சில விஷயங்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் புரியும் ஒரு டப்பா எடுத்துக்கங்க ஒரு கண்ணாடி டா பாட்டில் எடுத்துக்கங்க இந்த பாட்டில் அரிசி போட்டு வைங்க சாதாரண அரிசி ஒரு பழைய அரிசி போட்டு வைங்க நல்லா டைட்டாக மூடிடுங்க இந்த பாட்டில் இருக்கிற அரிசி நீங்கள் எதுவுமே பண்ணலன்னா உள்ள காற்றும் போகல தண்ணியும் போகல வெப்பம் போகல ஒன்றுமே போகல சும்மா ஒரு பாட்டில் நல்லா டைட்டாக மூடி ஒரு பாட்டில் அரிசி வச்சிடுறீங்க ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் பாருங்க அந்த அரிசி கெட்டு போக ஆரம்பிக்கும் கெட்டு போக ஆரம்பிச்ச உடனே திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் பாருங்க ஒரு வண்டு இருக்கும் இந்த வண்டு எங்கிருந்து வந்துச்சு நீங்க உள்ள ஒண்ணு அனுப்பல ஒரு பாட்டில ஒரு சும்மா அரிசி போட்டு மூடி வச்சிருக்கீங்க வெறும் அரிசி மட்டும் தான் இருந்துச்சு இப்ப எப்படி வண்டு வந்துச்சு யார் அந்த வண்டுக்கு உருவாக்கணும் அதுக்கு யார் அம்மா யார் அப்பா எப்படி முட்டை போட்டுச்சா எங்கிருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பாட்டிலுக்குள்ள பஞ்சபோதம் இருந்துச்சு இல்லைங்களா காத்து நிலம் நீர் காட்டலாம் இது என்ன ஆகும் அப்படியே கெட்டு போய் கெட்டு போய் கெட்டு போய் கெட்டு போய் அரிசி கெட்டு போன உடனே அரிடி அரிசி டீகம்போஸ் ஆகி அங்க அந்த பாட்டிலுக்குள்ள இருக்கிற பஞ்சபூதம் வேற தத்துவத்துக்கு மாறும் வேற விதமான பஞ்சபூதத்துக்கு மாறும் அதாவது நெருப்போட தன்மை மாறும் காத்தோட தன்மை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தன்மை மாறி 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 ஒரு குறிப்பிட்ட பஞ்சபூத தத்துவம் எங்க இருக்குதோ அங்க ஒரு உயிர் உருவாங்கிறதோ உண்மை ஒரு அம்மாவோட உடம்புல ஒரு குழந்தை உருவாகுது எப்படி உருவாச்சுன்னா இந்த உடம்புக்கு தெரியுது எந்த மாதிரி பஞ்சபூதத்தை வச்சோம்னா ஒரு உயிர் உருவாக்கலாம்னு சொல்லி அப்போ நம்ம அம்மாவோட உடம்பு எப்படி பஞ்சபூதத்தை வச்சு ஒரு உயிர் உருவாக்குதோ அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா எந்த ஒரு முட்டையும் இல்லாம எந்த ஒரு அம்மா அப்பா இல்லாம அந்த பஞ்சபூதத்துல ஒரு உயிர் உருவாகும் அந்த உயிருக்கு பேர் வண்டு வண்டு உருவாயிருச்சு ஏன் வண்டு உருவாயிருச்சு அறிவு இல்லாம அந்த இடத்துல வண்டு வந்துருச்சுங்களா ரொம்ப அறிவோட வந்துருக்கு கடவுள் அறிவோட படைச்சிருக்காரு ஏன் அந்த இடத்துல வண்டு படைச்சிருக்காருன்னா அந்த வண்டு அந்த கிளைமேட்ல அந்த பூதத்துல உயிர்வாள தகுதி இருக்கிற ஒரு வண்டு அங்க உருவாக்குறாரு அந்த வண்டுக்கு அதை வந்து சொர்க்கம் அங்க இருக்கிற காத்து பிடிச்சிருக்கு அதுக்கு நாம மோந்து பார்த்தா நமக்கு நாத்தடிக்கும் அந்த வண்டுக்கு அதுதான் நல்லா காத்து அந்த வண்டுக்கு அந்த அதுதான் நல்ல சாப்பாடு அழுகி போன அந்த கெட்டு போன அந்த அரிசி தான் நம்ம கெட்டு போச்சுன்னு தூக்கி வீசுவோம் இன்னும் டைட் பண்ணல மூடி இன்னும் திறக்கல ஆனா கெட்டு ஆனா அந்த வண்டுக்கு கெட்டு போன அரிசி இல்லை அதுக்கு அமிர்தம் அங்க இருக்கிற காத்து நல்ல காத்து அதாவது இந்த பஞ்சபூத தத்துவத்துல வாழ்ற ஒரு உயிரை கடவுள் அங்க படைக்கிறாரு எந்த ஒரு முட்டை இல்லாம அப்படியே ஆகாயத்துல இருந்து படைக்கிறாரு அந்த வண்டுக்கு கிட்னி கணைய கல்லையில் கண்ணு காதலா இருக்கு ரெக்கையெல்லாம் இருக்கு பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா கேன்சர் பத்தி புரிஞ்சுக்கலாங்க அப்ப அந்த வண்டு உருவான உடனே இந்த வண்டு எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதுன்னா கடவுள் எதுக்கு உருவாக்குனாருனா இந்த அரிசியை சாப்பிடறக்காக அந்த வண்டுக்கு உணவே அரிசி தான் இதை நம்ம அரிசி சாப்பிடும் பொழுது இன்னொரு வண்டு உருவாகும் அப்புறம் ரெண்டு இனப்பிறக்கம் பண்ணி அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வண்டு பாத்தீங்கன்னா வண்டுகள் அதிகமாயிட்டு போகும் அரிசி கம்மியாயிட்டே வரும் வண்டு அதிகமாக அரிசி கம்மியாகும் சும்மா வேடிக்கை பாருங்க தமாசா இருக்கும் ஒரு ஸ்டேல மொத்த அரிசி தீந்து போயிரும் வெறும் வண்டுகளா இருக்கும் இப்போ வண்டுகளான உயிரோட இருக்க முடியாது ஏன்னா அது சாப்பிட்றதுக்கு பொருள் இல்லை ஒன்று இன்னொரு வண்டை சாப்பிடணும் ஒன்று வண்டை சாப்பிடாது இப்போ என்ன ஆகும் எல்லா வண்டுகளும் செத்து போயிடும் ஏற்கனவே அரிசி வச்சோம் அரிசி பார்க்கறதுக்கு ஒரு பொருள் மாதிரி தெரிஞ்சுது ஆனால் அது உயிர் அது செத்து போன உடனே அந்த இடத்துல வண்டு உருவாச்சு இப்போ வெறும் வண்டுகள் இப்போ வந்து இவ்வளோ அரிசி இருந்தது இவ்வளோ வண்டுகளாக இருக்கும் இந்த வண்டுகள்லாம் என்ன பண்ணும் எல்லாம் செத்து போயிடும் சாப்பாடு எல்லாம் செத்து போயிடும் இப்போ வண்டுகளுக்கான அங்கே பஞ்சபோத சக்தி இல்லை அப்ப அந்த வண்டெல்லாம் செத்து போன உடனே அது அப்படியே டீகம்போஸ் ஆகும் போது அதுக்குள்ள இருந்து புழு இந்த புழு யார் உருவாக்கணும் இவன வாப்பிடுறதுக்காக கடவுள் புழு உருவாக்குறாரு இந்த புழுக்கள் என்ன பண்ணும் ஒவ்வொன்னா உருவாகி இந்த வண்டுகளை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பாக்குறதுக்கு அசிங்கமா இருக்கு வேற நிறைய புழுவா ஓரிட்டு இருக்கும் இந்த புழுகள்லாம் வண்டு சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே இப்ப இவ்வளவு வண்டு இருந்து இவ்வளவு புழுக்கள் ஆயிரும் இப்ப இந்த புழுக்களை சாப்பிடுறதுக்கு சின்ன அதை விட சின்ன கிருமி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது இப்படி உருவாகி 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 ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா பாட்டில் எம்டி ஆயிரும் இதுதான் உலக தத்துவம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா உலகத்துல எல்லாமே புரிஞ்சுக்கலாம் ஒண்ணும் இல
இந்த கழிவு என்ன பண்ணும் அந்த 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 கிருமி மொத்த கழிவு சாப்பிட்டுட்டு அங்க இருக்கிற கழிவு காணா போய் அந்த கிருமி காணா போய் எப்படி அரிசி வந்து ஒண்ணும் இல்லாம போச்சோ அந்த கட்டி ஒண்ணும் இல்லாம போறதுக்கான ஒரு சின்ன வேலை அங்க ஆரம்பிக்குது சொல்றது எல்லா கேன்சருக்கும் பொருந்தாதுங்க இது ஒரு குறிப்பிட்ட கேன்சருக்கால நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ब्लड கேன்சருக்கு வேற டெக்னிக் ஒவ்வொரு கேன்சருக்கு வேற ஒரு டெக்னிக் இந்த ஒரு சின்ன சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சிட்டா இது இது மூலமா நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியுங்கற்காக இந்த சப்ஜெக்ட் இங்க மேட்ச் பண்றாங்க அப்ப நம்ம உடம்பல ஒரு கழிவுல இருந்துச்சுனா இந்த கழிவு வெளிய போறதுக்காக ஒரு புழு உருவாகும் சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா வயித்துல பாருங்க லெட்டின் ஒழுங்கா போலன்னா வயித்துல பூச்சி உருவாகுன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அந்த பூச்சி வந்து உங்களுக்கு கெடுக்கறதுக்காக உருவாகல அந்த பூச்சி வந்தனால உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் வரல மலச்சிக்கல் வந்தனால பூச்சி வந்திருக்கு இந்த பூச்சி வந்து அந்த கெட்டு போன மாப்பிறதுக்காக கடவுள் உருவாக்கப்பட்ட பூச்சி இது சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கம்மி பண்ண ட்ரை பண்ணுது இந்த மாதிரிதான் உலகத்துல எப்ப ஒரு பொருள் கெட்டு போதோ சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு உயிர் வரும் அது சாப்பிட்டு செத்து போக இது வந்து உலகத்தில் நடந்துட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு கேன்சர் கிருமி அப்படின்னா அதை சாகடிக்கிறதுக்கு ஒன்னொரு கிருமி வரும் அது செத்து போய் அப்படி செத்து போய் மாறி 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 ஒண்ணும் இல்லாம போகும் ஆனா இந்த அளவுக்கு நம்ம உட மாட்டோம் ஏன்னா எப்ப கேன்சர் கிருமி வந்துருச்சோ அந்த நேரத்துல உங்க உடம்புல அர்மார்மலா கேன்சர் வந்து அதாவது இன்னொரு பக்கம் கட்டி உடம்பு எல்லா நோயும் போயிட்டு சோ கேன்சர் எப்படி குணப்படுத்தணும் கேட்டீங்கன்னா இந்த சொல்ற மாதிரி சாப்பிட்டு சாப்பாடு தண்ணி மூச்சு காத்து தூக்கம் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட்டு அந்த வழியை மட்டும் லைட்டா தாங்கிட்டீங்கன்னா இனிமேல் ஃபர்தரா எந்த ஒரு கழிவையும் உடம்புக்குள்ள தேங்காம மட்டும் பாத்துக்கிட்டு குணப்படுத்துறதுக்கான நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை மட்டும் அதிகம் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா கொஞ்சம் வலி வரும் அதை மட்டும் தாங்கிட்டீங்கன்னா அந்த கட்டி காணாம போகும் அப்போ பாருங்க ஒரு சாதாரண சின்ன விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறது மூலமா உலக மருத்துவத்தை செய்ய முடியும் அதே மாதிரி இந்த தடுப்பூசி பத்தி கேள்விப்பட்ட இல்லைங்களா தடுப்பூசி பத்தி பார்த்தோம் அதுல ஒரு சின்ன ஒரு உண்மை இருக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிச்சுன்னா புரியும் நான் ஒரே வார்த்தையை சொல்லிட்டேன் இந்த நோய் கிருமிய தடுப்பூசி மூலமா உடம்புக்குள்ள அனுப்புறாங்க நம்ம உடம்பு தான் மருந்து கண்டு பிடிச்சி ஊத்துதுன்னு இது ஊத்துது அப்படிங்கறக்குள்ள பல விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க ஒரு மருந்து கிடையாது நாலு விதமான மருந்து இருக்குது எப்ப நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு நோய் வந்துருச்சோ முதல் முதல்ல ஹெல்பர் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்து சப்ளை ஆகும் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா அந்த ஹெல்பர் தான் சலிங்கிறத யாரும் எழுதி வைக்கல ஒண்ணு இல்லைங்க சாதாரண சலியத்தா ஹெல்பர் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க நம்ம உடம்புக்குள்ள எப்ப ஒரு நோய் கிரீம் வந்துருச்சோ இந்த நோய் கிரீம் என்ன பண்ணும் சாகடிக்கிறதுக்காக நம்ம உடம்புல ஒரு மருந்து முதல் முதல்ல சப்ளை ஆகும் இந்த மருந்துக்கு பேரு ஹெல்பர் இந்த ஹெல்பர்ங்கிற சளி என்ன பண்ணும் அந்த நோய் கிரீம் மேல போய் போத்திக்கும் போத்திக்கிட்டு என்ன பண்ணும் அந்த சளிங்கிறது மூலமா அந்த நோய் கிருமிய எந்த டேமேஜும் பண்ணாம மூக்கு வழியா வெளியே கொண்டு வந்து வெளியே விடுற அந்த சளிக்கு பேரு தான் ஹெல்பர் இப்போ இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பாம்பேக்குள்ள ஒரு தீவிரவாதி உள்ள போயிடுறாங்க உள்ள போனா ஒரு வீட்டுல அங்க தெரிஞ்சு போச்சு என்ன பண்றாங்க இந்த மிலிட்ரிகாரங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முதல்ல சுத்தி என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு போர்ஸ் நிறுத்தி அந்த தீவிரவாதி தப்பிச்சு போகாம இருக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு ஐடியா பண்ணுவாங்க ஏன்னா இவனால எந்த மக்களுக்கு எந்த பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது அதே சமயத்தில் தப்பிச்சு போக கூடாது சாகடிக்க அதுக்கு என்ன பண்றாங்க முதல்ல சுட மாட்டாங்க முதல்ல சுத்தி வளைச்சு நின்று முதல்ல நிறுத்துவாங்க ஒரு போர்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த ஹெல்பர் அப்படிங்கிற சளி என்ன பண்ணுனா முதல்ல ஒரு நோய் கிருமி மேல போத்தி விட்டு இந்த நோய் கிருமி மூலமா எந்த நோயும் வராம முதல்ல பாத்துக்கும் ரெண்டாவது அந்த நோய் கிருமிய கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணும் சாதாரணமா சின்ன சின்ன நோய் கிருமிகள் இருந்ததுன்னா இந்த ஹெல்பர்ங்கிற மருந்து சளிங்கிற மருந்து வந்த உடனே சளி மூலமாவே அந்த நோய் செத்து போயிடும் இது சின்ன சின்ன சாதாரண நோய்கள் ஒரு சில மிகப்பெரிய நோய்கள்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் இந்த சளிக்கெல்லாம் கட்டுப்படாது இந்த என்னதான் போர் சுத்தி நின்னாலும் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு நோய் கிருமி பெரிய நோய் கிருமிகள் வந்துடும் இந்த ஹெல்பருங்கிற மருந்து போய் மேல போய் போத்திட்டு வெளியே கொண்டு ட்ரை பண்ணும் இந்த நோய் கிருமி என்ன பண்ணும் அந்த சளியை சேர்த்து உள்ள எடுத்துட்டு போகும் அப்ப புரிஞ்சுக்கும் சளி ஓஹோ இது நம்மள விட தெரியும் <laughs> அந்த சப்ளை பண்ற மருந்துனால நோயை குணப்படுத்த முடியலன்னா அடுத்த மருந்துக்கு பேரு கில்லர் இந்த கில்லருங்கிற மருந்தையும் இந்த தைம சுரப்பி கல்லீரல் மண்ணீரல் எலும்பு மஜ்ஜைகள் ரத்தத்தின் வள்ளி அணுக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நான் சொன்ன இல்லைங்களா உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா போட்டு ஒரு மருந்து சப்ளை பண்ணுவாங்கன்னு அந்த மருந்துக்கு பேரு கில்லர் அதாவது ஒரு போர்ஸ் இது என்ன பண்ணும் இந்த ஹெல்பர் சாகருக்கு முன்னாலேயே இந்த கில்லர் ரெடி ஆகி உடனே என்ன பண்ணும்
ஐநூறு கில்லர் போகும் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி ஒரு கிருமியை சாகடிக்கிறது ஒரு மருந்து ஒரு கிருமியை சாகடிக்கிற இன்னொரு மருந்து இந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல இருந்து ஆயிரம் விதமான கில்லர் அப்படிங்கிற மருந்து கிளம்பி போர்ஸ் ஏகே போய் என்ன பண்ணும் அந்த போத்தீர்க்கு இல்லைங்களா நோய் கிருமி மேல அந்த சளி போத்தீர்க்கு இல்லைங்களா ஹெல்ப்ங்கிற சளி அந்த சளி எங்க இருக்குதோ பார்த்து என்ன பண்ணும் இந்த கில்லருங்கிற மருந்து போய் நின்று கடக்கட கடன் சுடும் சுட்டு சாகடிக்கும் சுட்டு சாகடிக்கும் பொழுது அந்த நோய் கிருமி செத்து போயிரும் இப்போ ஹெல்ப்ங்கிற மருந்து சட்ட உறிஞ்சு ரத்தத்தில் மிதக்கும் இப்போ அந்த கிருமி செத்து போச்சுங்களா கிருமி செத்து போன கிருமி ரத்தத்தில் மிதக்கும் இப்போ இந்த போர்ஸ் அடிக்குது இல்லைங்களா கில்லர் அப்படிங்கிற மருந்து இந்த மருந்து என்ன பண்ணும் இதுக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஒரு இடத்துல போய் அடின்னு சொன்னால் அடிச்சுட்டே இருக்குமே தவிர நிறுத்த தெரியாது அப்போ இது நிறுத்தருக்கு என்ன பண்ணும் இந்த உடம்புக்குள்ள ஒரு உறுப்பு பாத்துட்டே இருக்கும் உடம்புல இருக்கிற ஒரு டாக்டர் பாத்துட்டே இருப்பாரு ஓ நோய் கிருமி செத்து போச்சா கில்லர் சாகடிச்சிட்டானா ஓகே கில்லர் சாகடிக்கிறது ஒரு மருந்து அதுக்கு பேரு சப்ரசர் இப்போ நான் பொதுவா ஒரு மிலிட்ரியில இருந்து ஒரு ஒரு மிலிட்ரி மேன் போனாருன்னா ஒரு தீவிரவாதி சாகடிப்பாரு செத்து முடிச்ச உடனே சார் நான் சாகடி செஞ்சு திரும்பி வாங்க சொல்லி வந்துருவாரு ஆனா உடம்புக்கு அப்படி எல்லாம் இல்ல ஒரு மிலிட்ரி போர்ஸ் வெளியே போயிருச்சுன்னா அதை அடிச்சு முடிச்சு ஒண்ணு அதுவும் செத்து போய் ரத்தத்துல வெளியே போயிடணும் ஏன்னா அதுல வச்சுக்கிறது இடமும் கிடையாது எப்ப நோய் வருதோ போலீஸ் வருவாங்க அந்த போலீஸும் செத்து போயிருவாங்க அந்த போலீஸ சாகடிக்கிற ஒரு மருந்துக்கு பேர் தான் சப்ரசர் இப்ப பாருங்க ஒரு நோய் எப்ப வந்து நம்ம குணமாகிறோமோ ஹெல்பர் கில்லர் சப்ரசர் அப்படிங்கிற மூணு மருந்து சப்ளை ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நோய் குணமாகும் இப்ப ரத்தத்துல ஹெல்பர் இருக்கும் செத்து போன கிருமி இருக்கும் இந்த கில்லருங்கிற மருந்து இருக்கும் சப்ரசுங்கிற மருந்து இருக்கும் அப்போ நாலு விதமான பொருள் இருக்கும் அது எப்ப போலாம் நமக்கு நோய் வந்த உடனே கடைசியா பாத்தீங்கன்னா நல்ல வயிற்றால போகும் வயிற்றால போனதுக்கு அப்புறம் நோய் குணமாயிரும் ஏன் வயிற்றால போகுதுன்னா இந்த பொருள் எல்லாம் வெளியே போகுது இந்த விஷயத்த மெம்மரி அப்படிங்கிற ஒரு செல்லு என்ன பண்ணும் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கும் நான் இந்த மாதிரி நோய் கிருமியை பார்த்தேன் இந்த ஹெல்ப் அனுப்பிச்சேன் சாகல கில்லர் அனுப்பிச்சா செத்துருச்சு சப்ரஸ் அனுப்பிச்சா செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கான ஃபார்முலால எழுதி வைக்கிற அந்த மெம்மரிக்கு பேர் தான் நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு தன்மை எப்ப அம்மை நோய் கிருமி அடுத்து இன்ஜெக்ஷன் வழியா கொடுக்குறாங்களோ இந்த நாலு விஷயத்த உடம்புக்குள்ள நடத்துறதுக்காக தான் பண்றாங்க நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது சளி அப்படிங்கிறது எதுக்காக வருது சுட சுட சாப்பாடு சாப்பிட்டு பாருங்க நல்ல சூட சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பிடும் போது மூக்குல ஒழுகும் ஏன் ஒழுகுது அறிவு கட்டத்துல ஒழுகுதுங்களா சூடான சாப்பாடை சாப்பிட்ட உடனே நுரையீரல வெப்பம் அதிகமாயிரும் வெப்பத்தை கம்மி பண்றதுக்காக நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணும் தண்ணியை தூக்கி ஊத்தி அந்த வெப்பத்தை மூக்கொழுகிறது மேல வெளியிடும் இப்ப மூக்கொழுகிறது நல்லதா கெட்டதா நீங்க சூடா சாப்பிட்டதா கெட்டதே தவிர மூக்கொழுகிறது நல்லது அதே மாதிரி பாருங்க வடச்சட்டியில எண்ணெய் ஊத்தி கருவேப்பில இல்ல பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு வர மிளகாய் போட்டு நல்லா சூடு பண்ணீங்கன்னா அதுல ஒரு ஒரு காரம் வரும் இந்த காரம் மூக்கு வழியா போன உடனே உங்களுக்கு மூக்கு ஒழுகும் தும்பல் வரும் ஏன் தும்பல் வருதுன்னா அந்த காரங்கிறது மூக்கு வழியா போன உடனே தூக்கி வெளியே வீசுது புரிஞ்சுக்க வேண்டியது உடம்புல முதல் முதல்ல ஒரு மருந்து நோய் கிருமியை வெளியே கொண்டு போய் விடுறதும் சளிதான் இந்த மூக்கு பொடி மாதிரி தூசுக்களை வெளியே கொண்டு போய் விடுறதும் சளிதான் நோய் கிருமி வந்த உடனே தூக்கிட்டு போய் வெளியே விடுறதும் சளிதான் நோய் கிருமி சாகடிக்க முடியலன்னா கில்லர் வந்து கொள்ளும் போது அந்த சளிதான் கொண்டு வந்து கடைசியா வெளியே வந்து விடுது ஆக மொத்தம் சளிங்கிறது வெளியே போக வேண்டிய பொருளே தவிர உள்ள வச்சுக்க வேண்டிய பொருள் கிடையாது எப்பெல்லாம் சளி போதோ சந்தோஷப்படுங்க சிந்திட்டு போங்க பொதுவாக பாருங்க நம்ம ஒரு ஊரில் தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வெளியூரில் போய் தண்ணி குடிச்சா சளி பிடிச்சிடும் இது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா சொன்னால் ஆச்சரியப்படுவீங்க இப்போ ஒரு ஊர் தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்போ இந்த ஊர் தண்ணியில் பொதுவாகவே ஒரு சில கெமிக்கல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு சில மினல் இருந்துட்டு இருக்கும் இது உடம்புல நார்மலாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் சில மூலப்பொருட்கள் சில தாது பொருட்கள் அந்த தண்ணியில் இருக்காது ஒரு ஊர் தண்ணியில் சில தாது பொருட்கள் இருக்காது திடீர்னு வெளியூரில் போய் தண்ணி குடிச்ச உடனே அந்த புது தண்ணியில் பலவிதமான புது கெமிக்கல் இருக்கும் உடம்பு பார்க்காத கெமிக்கல் அந்த ஊருக்கு அவங்களுக்கு சளி பிடிக்காது சளி பிடிக்கும் அவ அந்த ஊருக்காரங்க இங்கே வந்தால் நான் அவங்களுக்கு சளி பிடிக்கும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த தண்ணியில் வேற வேற மினரல் அந்த தண்ணியில் வேற மினரல் நாம் புதுசாக ஒரு தண்ணி சாப்பிட்ட உடனே அதில் இருக்கிற புது புது மினரல் எல்லாம் ரத்தத்தில் கலந்த உடனே இந்த மினரல் மூலமாக சாகடிக்க வேண்டிய நோய் கிருமிகளை சாகடிச்சு சளி மூலமாக வெளியே வரும் இதுக்கு பேர் தான் சளி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க சளிங்கிறது நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு போராடுற ஒரு தந்தையை தவிர இது வந்து நோய் கிடையாது இப்போ சரவாங்கின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூட்டு முழங்கால் எல்லாம் பெயின் இருக்கும் வலி இருக்கும் இதை குணப்படுத்த முடியாது
இந்த போலீஸ்காரங்க போறாங்க இல்லைங்களா அந்த நோய் நோய் கிருமிகளை சாப்பி போய் கூட்டு முழங்கால் பக்கத்துல எங்க நோய் கிருமி இருக்கு இல்லைங்களா அவ்வளவு போய் சுடுவாங்க கடை கடை சுட்டு இருப்பாங்க நம்ம உடம்பு தயாரிச்ச ஒரு மருத்துவர் நம்ம உடம்பு தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு போலீஸ்காரங்க அதாவது நோய் எதிர்ப்பு தன்மை ஒரு போர்ஸ் அங்க போய் துப்பாக்கி சுட்டு நோய் பண்ணிட்டாங்க நோய் கிருமி செத்து போச்சு ஆனா நோய் கிருமி செத்து போனத செத்து போன உடனே சப்பரசங்கிற மருந்து அனுப்பணும் அப்படிங்கிற அறிவு கெட்டு போச்சுன்னா அதுக்கு பேரு சரவாங்கி இல்லையா அறிவு இருக்கு ஆனா ரத்தத்துல சில பொருள் இல்ல அந்த பொருள் இருந்தாதான் இந்த மாதிரி சப்ரசர் உருவாக்க முடியும்னு தெரியும் ஆனா அந்த பொருள் ரத்தத்தில் இல்லாதனால சப்ரசர் அனுப்ப முடியாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கலாம் ரெண்டு விதமான காரணம் இருக்கலாம் பொருள் இருந்து அறிவு இல்லைன்னா சரவாங்கி வரும் இல்ல பொருள் இல்லைன்னா சரவாங்கி வரும் ரெண்டு ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த சப்ரசுங்கிற மருந்து எப்ப சப்ளை ஆகும் என்ன பண்ணும் அந்த கொண்டுட்டு இருக்கிற கில்லரை சாகடிச்சதுன்னா உங்களுக்கு மூட்டு நார்மல் ஆயிரும் இப்போ ஏன் மூட்டில் மட்டும் இந்த பிரச்சனை வருதுன்னா இன்னும் அடிச்சுட்டு இருக்கு போக போக மூட்டு இன்னும் பேலன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி கம்மியாகிட்டு வரும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அதாவது அந்த இடத்துல வந்து பாதிப்பு அதிகமாகும் ஏன்னா இந்த கில்லர் சாகடிக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த நோய் குணப்படுத்த முடியாது சப்ரசர் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்தை சப்ளை பண்ணணும் நான் சொல்றதெல்லாம் சும்மா என்னமோ சொற்பொழிவோ என்னமோ நான் பேசிக்கல நினைக்கல வேண்டாங்க இது எல்லாமே எல்லா மருத்துவத்துறையும் கேளுங்க எந்த ஒரு எம்பிபிஎஸ் படிச்சு டாக்டர் கிட்ட ஹெல்பர் கில்லர் சப்ரசர் மெமரினா என்னன்னு கேட்டு பாருங்க தெளிவா சொல்லுவாங்க ஒரு மருத்துவர்னா இது தெரியாம எந்த மருத்துவரும் இருக்க முடியாது சப்ரசர் ஒரு மருந்து சப்ளை பண்ணாம அந்த நோய் குணப்படுத்த முடியாது அப்போ இந்த சப்ரசர் எப்படி சப்ளை பண்ண முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கும் இதே மருத்துவம் தான் மருத்துவத்தை மொத்தையும் சொல்லியாச்சு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சு மூச்சு காய்ச்சல் வந்து தூங்கினீங்கன்னா இந்த சப்ரசருக்கு என்ன வேணுமோ ஆட்டோமேட்டிக்கா சப்ளை ஆயிரும் எப்ப அந்த சப்ரசருக்கு மருந்து சப்ளை ஆகுதோ அடுத்த நிமிஷம் அந்த கில்லர்கள் செத்துருவாங்க செத்த உடனே மறுபடியும் மூட்டு டேமேஜ் ஆகிறத முதல்ல தடுத்துடலாம் ரெண்டாவது ஏற்கனவே டேமேஜ் ஆன மூட்டு உங்க மூட்டை தானே குணப்படுத்திக்கும் சோ இந்த சப்ரசர் அப்படிங்கிற மருந்து சப்ளை பண்ணா மட்டும்தான் சரவாங்கிறத குணப்படுத்த முடியும் இது குணப்படுத்தக்கூடிய நோயை தவிர குணப்படுத்தக்கூடாத நோய் கிடையாது